நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு பெரிய இடத்து மருமகள் இதுதான் இன்றைய தலைப்பு வாழ்க்கையில் திருப்பு முனை தருணங்கள் பல திருப்பு முனையால் விருப்பங்கள் நிறைவேறுவது ஒரு புறம் இருக்க வாழ்க்கை முழுவதையுமே மாற்றி அமைப்பது தான் யோகம் ஆயிரத்தில் ஒருவருக்கு அந்த யோகம் வரும் பத்தாயிரத்தில் ஒருவருக்கு இந்த யோகம் வரும் லட்சத்தில் ஒருவருக்கு அந்த இந்த யோகம் வரும் என்று யோக பதக பட்டியல் இருக்கிறது திருமண பக்கமெல்லாம் திருகுவெளி வந்தாலும் யோகம்தான் வெந்த பொண்ணில் வேல் பாய்ச்சினாலும் யோகம்தான் யோகம் என்பதிலும் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அம்பானிக்கு வரும் வாகன யோகத்திற்கும் அமைஞ்சிக்கிற அன்பழகனுக்கு வருகிற வாகன யோகத்திற்கும் வேறுபாடு உண்டு இதைத்தான் பூர்வ புண்ணியம் என்கிறது ஜோதிடம் அவரவர் வாங்கி வந்த வரம் என்பது வேதாந்த கூற்று சரி இது பெண்களுக்கான பதிவு என்பதை விட பெண்களை மையப்படுத்திய பதிவு கரிசல் பட்டியில் பிறந்த பொண்ணு கலிபோர்னியா மாப்பிளைக்கு கழுத்து நீட்டுகிற பாக்கியமும் யோகம்தான் இன்று நாம் பார்க்க போவது சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து வறுமையில் வாழ்ந்து தனக்கான தேவைகளை சரிவர பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியாமல் ஆசைகளையும் கனவுகளையும் அடிமனதில் போட்டு புதைத்து கொண்டு வாழுகிற சராசரி குடும்ப பெண்ணுக்கு வருகிற கல்யாண யோகம் பொதுவாக பெண்ணுக்கு இருக்கும் பெரும் இயக்கமே நமக்கும் கல்யாணம் காட்சி நடக்குமா நடந்தால் நாம் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இருக்குமா வசதி நிறைந்தவன் வாழ்க்கை துணையாக வருவானா பிறந்த வீட்டு கஷ்டம் புகுந்த வீட்டில் இல்லாமல் இருக்குமா தன்னை மட்டும் நேசிக்கும் ஒருவனாக வருவானா இப்படி ஏகப்பட்ட கனவுகள் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் யாரங்கே மகாராணி அழைத்தீர்களா என்று கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வரும் சேவகர்கள் மாதிரி ஒரு மேம்பட்ட வாழ்க்கை யாருக்கு அமையும் அடிமட்ட பிறப்பாக இருந்தாலும் அரச போக வாழ்க்கை மாதிரி பெரிய இடத்து மருமகளாகும் யோகம் யாருக்கு இதுதான் இன்றைய அலசல் இதற்கென நிறைய விதிகள் இருக்கிறது நாளில் அவன் இருக்க ஏழில் இவன் இருக்க பத்தில் அவரும் இவரும் சேர்ந்திருக்க முப்பத்தி இரண்டாம் பார்வையாக அவர் பார்க்க என்று சுற்றி சுற்றி சொல்லும் கிரக விதிகளை நான் புறம் தள்ளி இருக்கிறேன் அதையெல்லாம் சொன்னால் பலருக்கும் புரியாது அதனால் மிக எளிமையான விதிகளை மட்டும் இந்த பதிவில் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தில் மூன்று கிரகங்கள் ஆட்சியாக இருந்தால் செல்வந்தன் வீட்டில் வாழ்க்கை அமையும் நான்கு கிரகங்கள் ஆட்சியாக இருந்தால் தொழில் அதிபரின் மனைவியாக மாறுவாள் ஐந்து கிரகங்கள் ஆட்சி பெற்றால் மந்திரி வீட்டு மருமகள் சுக்ரன் புதன் கூடி ஏழாம் இடத்தில் இருந்து சந்திரன் பதினொன்னில் இருந்தால் பெரிய இடத்து மருமகள் திரண்ட சொத்துகளுக்கு சொந்தக்காரி அடுத்து லக்னத்தில் குரு ஏழில் சந்திரன் பத்தில் சுக்ரன் இருந்தால் மகாராணி போல் வாழ்க்கை அமையும் கணவனும் தரையில் கூட நடக்க விட மாட்டான் கண்ணி லக்னமாக இருந்து அதில் புதன் இருக்க கடகத்தில் குரு உச்சமாக இருந்தால் செல்வந்தனின் மனைவியாக இருப்பாள் அவளுக்கு என்ன மகாராசி என்று பெயர் எடுப்பாள் விதின லக்னமாக அதில் சந்திரன் பத்தில் புதன் பதினொன்றில் சூரியன் இருந்தால் செல்வ சீமானின் மனைவியாக மாறலாம் அடுத்து கும்ப லக்ன ஜாதகைக்கு ரிஷபத்தில் சந்திரன் இருந்து குருவால் பார்க்கப்பட்டால் பணக்காரனின் மனைவி இது தவிர்த்து பொதுவாக சில விதிகள் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியாக வருகிற கிரகம் ஏழாம் வீட்டில் இருந்தாலே பெண்ணின் குடும்ப வசதியை விட பல மடங்கு உயர்ந்த உயர்வான இடத்தில் திருமண வாழ்க்கை அமையும் இது எளிமையான விதி வீடு வாகனம் கால்நடை செல்வங்களோடு வாழும் யோகம் பெண்ணின் ஜாதகத்தில் இரண்டில் ஏழில் சுபர்களாக சொல்லப்படும் சந்திரன் புதன் குரு சுக்ரன் இவர்களில் ஒருவர் இருந்து ஏழாம் அதிபதியாக வருகிற கிரகம் யாராக இருந்தாலும் தன் உச்ச வீட்டில் இருந்தால் அந்த பெண் பெரிய இடத்து மருமகளாக மாறும் அடுத்து ஏழாம் அதிபதியாக வருகிற கிரகம் பதினோராம் இடத்தில் இருந்தால் வசதியான வீட்டில் வரன் அமையும் அல்லது பதினோராம் இடத்து அதிபதி களத்திர சாணமான ஏழாம் இடத்தில் இருந்தால் தந்தை வீட்டை விட வசதியான வீட்டில் வரன் அமையும் அல்லது ஏழாம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் அதிபதியும் சேர்ந்து பதினொன்றில் நின்றால் பணக்காரருக்கு மனைவி அல்லது நான்கில் பாவர்கள் இல்லாமலும் ஏழில் சந்திரனும் இருக்க பிறந்தவள் வசதியான வீட்டில் வாழ்க்கைப்படுவாள் என்று சொல்லி மீண்டும் 
ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்